பல்லாயனாய பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திண்டோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்விதிருக்காப்பு பேரன்பிற்கும் வணக்கத்திற்கு முறிய கிரீன் பைந்தமிழ் தொலைக்காட்சியின் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களே அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இன்றைய நாலாயிர திவ்ய பிரபந்த தொடரில் பெரியாழ்வார் திருமொழியின் இரண்டாம் பத்திலே எட்டாம் திருமொழியை கண்டு இப்பதிவை நிறைவு செய்யலாம் என்று கருதுகின்றேன் இந்த எட்டாம் திருமொழி என்னவென்றால் காப்பு இடல் என்று தலைப்படப்பட்டுள்ளது இங்கே இந்திரனொடு என்று பாசுரம் தொடங்குகிறது காப்பு இடல் என்றால் என்ன என்பதை இன்றைக்கும் கிராமத்தில் இருப்பவர்கள் மிக நன்றாக தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் அதாவது மாலை வேலை வேளையிலே குழந்தைகளை நாற்சந்தையிலே விளையாட அனுமதிப்பது இல்லை ஏனென்றால் அப்படி பொழுது சாய்கின்ற அந்த நேரத்தில் அதாவது தீமை செய்யக்கூடிய சில சக்திகள் அங்கே வரும் ஆகையினாலே தீமை செய்த சக்திகள் அந்த குழந்தைகளை தீண்டிவிடக்கூடாது என்று கருதி அந்த குழந்தையை உடனே அழைத்து வந்து விடுவார்கள் சிறு குழந்தையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த குழந்தையை தாய் வெளியிலே அழைத்து செல்லும் பொழுது அந்த குழந்தையை தன்னுடைய சேலையின் முந்தானையிலே போர்த்தி கொண்டு அழைத்து செல்கின்ற அந்த முறையை இன்றைக்கு பார்க்கலாம் அதுவும் அந்த குழந்தை கொழுகுழு என்று வளர்ந்திருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படிப்பட்ட குழந்தையை வெளியே விளையாடுவதற்கு அனுமதிக்க மாட்டார்கள் பெற்றோர்கள் காரணம் அந்த குழந்தை மேலே அவ்வளவு பற்று அவ்வளவு பாசம் ஆகையினாலே சாயந்தர நேரத்தில் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் அதாவது முச்சந்தி அல்லது நாற்சந்தி இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய மண்ணை எடுத்து வந்து இது ஊரார் கண்ணெல்லாம் என்னுடைய குழந்தை மேலே பட்டிருக்கும் என்று சொல்லி அப்படியே தலையை சுற்றி அந்த மண்ணையும் அந்த மண்ணோடு சேர்த்திருக்கின்ற அந்த மிளகாய் உப்பு இவற்றையெல்லாம் தலையை சுற்றி கொண்டு போய் அந்த முச்சந்தையில் போட்டுவிட்டு வருகின்ற ஒரு பழக்கத்தையும் நாம் காணலாம் வேறு சிலர் என்ன செய்வார்கள்னா சூடம் இருக்கிறது அல்லவா அதை தலையை சுற்றி பின்பு வாசலில் வைத்து அந்த சூடத்தை கொளுத்து விட்டு கண்ணீர் கழிப்பார்கள் இன்னும் சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்றால் விளக்கு இருக்கிறது அல்லவா அந்த விளக்கை அந்த குழந்தையினுடைய தலையை சுற்றி வைத்து அங்கே விளக்கையில் அந்த வெளியிலே கொண்டு போய் அதை வடித்து விட்டு வருகின்ற பழக்கமும் உண்டு இன்னும் சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்றால் நன்றாக காய்ந்த அந்த பட்டை மிளகாயும் உப்பையும் வைத்து அந்த குழந்தையினுடைய தலையை சுற்றி பின்பு கங்கோடு எரிகின்ற அந்த அடுப்பில் கொண்டு போய் அதை போட்டு விடுவார்கள் போட்ட உடனே அந்த உப்பு வெடிக்கும் உடனே அடே அப்பா என் பிள்ளைக்கு எவ்வளவு கண்ணேறு பட்டிருக்கு பாருங்க ஆகையினால அதான் இவ்வளவு வெடிப்பு வெடிக்குது மிளகா கூட காரமே இல்லை பாருங்க என்று சொல்லுகின்ற அந்த நிகழ்வெல்லாம் உண்டு அதை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இங்கே ஆழ்வார் காப்பு இடல் என்று சொல்லக்கூடிய தலைப்பிலே பத்து பாசுரங்களை அருளி இருக்கிறார் அதில் அந்த காப்பிடல் என்ற செய்தியை நாம் இப்பொழுது விளக்கிறோம் அல்லவா அதுபோல இங்கே பெரியாழ்வார் என்ன சொல்லுகிறார் யசோதை பிராட்டி கண்ணனை நீராட்டி குழல் வாரி பூச்சூட்டிய பின்னாலே அவனுக்கு திருஷ்டி தோஷம் கழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் திருட்டி திருஷ்டி தோஷம் கழிப்பதற்காக அவனுக்கு காப்பிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறாள் ஆகையினால நீ பொழுது போகின்ற இந்த நிலையில வேலையில நீ நாற்சந்தி முதலி இடங்களில் நிற்காதப்பா என்று சொல்லி கண்ணனை அழைத்து அவனுக்கு காப்பு இட்ட ஒரு செய்தியை தாமும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய பெரியாழ்வார் அப்படி தன்னை யசோதையாக பாவனை செய்து கொண்டு அங்கே இருக்கின்ற கண்ணபிரானை அழைப்பதாக இந்த பத்து பாசுரங்களையும் அருளி இருக்கிறார் அதில் எங்கே உள்ள இறைவனை நினைத்து வழிபடுகிறார் என்று சொன்னால் திருவெள்ளரை என்று சொல்லக்கூடிய திவ்ய தேசத்திலே எழுந்தருளி இருக்கின்ற அந்த அர்ச்சாவதார மூர்த்தியை என்ன செய்கிறார் என்றால் அங்கே அழைப்பதாக பாடியிருக்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு அங்கே இருக்கின்ற அந்த பொருளை அர்ச்சை அவதாரம் என்று தான் சொல்வார்களே தவிர அது ஒரு சிலை என்று கருதுகின்ற ஒரு மரபு இல்லை ஆக எந்த அளவுக்கு அவர்கள் பரமபத்தத்தை நேசிக்கிறார்களோ எந்த அளவுக்கு வியூகத்தை நேசிக்கிறார்களோ எந்த அளவுக்கு அவதாரத்தை நேசிக்கிறார்களோ 
அந்த அளவுக்கு அர்ச்சையையும் அவர்கள் நேசிப்பார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆகையினாலே அர்ச்சாவதார மூர்த்தியாக திகழ்கின்ற அந்த திருவள்ளரை பெருமானை கண்ணன் கண்ணனாக அங்கே சொல்லி அந்த கண்ணனை காப்பிட வருமாறு யசோதை அழைப்பதாக இங்கே பெரியாழ்வார் அருளி இருக்கிறார் ஒவ்வொரு பாசுரமாக நாம் காண்போம் இந்திரனோடு பிரமன் ஈசன் இமயவரெல்லாம் மந்திர மாமலர் கொண்டு மறைந்து உவராய் வந்து நின்றார் சந்திரன் மாளிகை சேரும் சதரர்கள் வெள்ளரை நின்றாய் அந்தியம் போது இதுவாகும் அழகனே காப்பிடவாராய் அப்படின்னு சொல்றார் ஆக மாளிகைகளெல்லாம் அந்த திருவள்ளரையிலே மிக உயர்ந்த மாளிகைகளாக இருக்கிறதாம் ஆக மிக உயர்ந்த மாளிகைகளை உடைய ஆற்றல் உள்ளவர்கள் வசிக்கின்ற திரு வெள்ளரை என்று சொல்லக்கூடிய திவ்ய தேசத்தில் இருக்கின்ற பெருமானே அழகனே என்று சொல்லுகிறார் அழகு மிக்கவனே உனக்கு இந்திரன் பிரம்மன் சிவன் மற்றும் உள்ள தேவர்கள் எல்லாம் சிறந்த மலர்களை கொண்டு வந்து அவர்கள் மறைந்து நிற்கின்றார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது தேவர்கள் மனிதர்கள் கண்ணிலே படமாட்டார்களே தவிர மற்றபடி அவர் அங்க இருக்கு இருக்கின்ற இறைவனுக்கு அவர்கள் காட்சியளிப்பார்கள் ஆகையினாலே மறைந்து நிற்றல் என்பது இங்கே மனிதர்களுக்கு ஆகையினாலே அந்த சிறந்த மலர்களை கொண்டு வந்து நடுவிலே மறைந்து நிற்கின்றார்கள் ஆக இந்த காலத்திலே சாயங்கால வேளையிலே நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் உனக்கு திருஷ்டி கழிக்க வேண்டும் ஆகையினாலே நீ வெளியிலே விளையாடாதே கண்ணா நீங்கே வா ஆக உனக்கு நான் காப்பெடுப்பதற்காக ஈடுவதற்காக நீ வந்த வந்து வந்து இங்கே வர வேண்டும் என் அருகே வாப்பா என்று சொல்லி கண்ணனை அழைக்கின்றாள் யசோதை அதுதான் இந்த பாசுரத்திலே சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆகையினாலே ஆக உயர்ந்த மாளிகையை உடைய அந்த திருவள்ளரை என்ற திவ்ய தசத்தில் இருக்கின்ற பெருமானே உனக்கு மலர்கள் தூவி உன்னை வழிபடுவதற்காக இந்திரன் பிரம்மா சிவன் மற்றும் உள்ள தேவர்களெல்லாம் வந்து நடுவிலே நிற்கின்றார்கள் ஆக இந்த உலகத்து மக்களுடைய கண்களுக்கு படாதவாறு மறைந்து நிற்கின்றார்கள் ஆக இந்த சாயங்கால வேளையிலே நான் உனக்கு காப்பு இடுவதற்காக திருஷ்டி கழிவதற்காக நீ இங்கே வருவாய் என்று அழைக்கின்றார் அடுத்து இரண்டாவது பாசுரம் கன்றுகள் இல்லம் புகுந்து கதறுகின்ற பசு பசுவெல்லாம் கன்றுகள் இல்லம் புகுந்து கதறுகின்ற பசுவெல்லாம் நின்றொழிந்தேன் உன்னை கூவி நேசமேல் ஒன்றுமில்லாதாய் மன்றில் நில்லேல் அந்திப்போது மதிரில் திரு வெள்ளரை நின்றாய் நன்று கண்டாய் என்றன் சொல்லு நான் உன்னை காப்பிடவாராய் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது அந்த திருவள்ளரை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நகரத்திலே மதிரில் அதாவது மதிரில் என்று சொன்னால் உயர்ந்த சுவர் என்று பொருள் ஆக மதில் அரண் உடையதாம் அந்த திருவள்ளரை என்று சொல்லக்கூடிய திவ்ய தேசம் ஆக மதில் அரணை உடைய திருவள்ளரை என்ற திவ்ய தேசத்தில் நின்றவனே என்று சொல்லி என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க நேசமேல் ஒன்றுமில்லாய் என்று சொல்லி ஒரு பொய்கோபம் என் மேல உனக்கு சிறிதும் அன்பே இல்லையே ஏன் உன்னை நான் கதறி கதறி கூவுகின்றேன் அல்லவா ஆக உன்னை என்ன செய்கின்றாய் என்று அதாவது நின்றொழிந்தேன் உன்னை கூவி உன்னை ஓசையிட்டு அழைத்தும் கூட நீ இன்னும் வராமல் இருக்கிறாய் என்று சொன்னால் என்ன பொருள் என் மேலே உனக்கு அந்த நேசம் இல்லை என்றுதானே பொருள் என்று சொல்லி ஒரு செல்ல கோபமாக ஒரு தாய்க்கே உரிய வாஞ்சனையோடு அங்கே யசோதை பேசுகிறாள் ஆகையினாலே அந்த மாலை வேளை எப்படிப்பட்டதா கன்றுகள் இல்லம் புகுந்து கதறுகின்ற பசு பசுவெல்லாம் பசுக்கள் எல்லாமே மாலை வேளையிலே அங்கங்கே வந்து தத்தம் இல்லங்களை வந்து அடைந்து விட்டன அப்படி அடைந்து விட்ட உடனே கன்று ஊட்ட அங்கே இன்னும் இந்த கன்றுகளை அவிழ்த்து விடாதனால 
பால் மடியில சுரந்து இருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் கன்றுகள் வரவில்லையே என்று சொல்லி அவை என்ன செய்கின்றன கதறி அழைக்கின்றன ஆக கன்றுகள் இல்லம் புகுந்து கதறுகின்ற பகலெல்லாம் நின்றொழிந்தேன் உன்னை கூவி நேசமேல் ஒன்றுமில்லாதாய் மண்டில் மேல் நில்லேன் நில்லையில் அப்படின்றார் ஆக பசுக்கள்லாம் கன்றுகள் இருக்கிற இடத்துல சேர்ந்து கன்றை ஊட்ட விடுதலும் கரத்தல் செய்யாமல் இருப்பதனால அந்த பால் முட்டி கொண்டு இருப்பதனால அது கன்றுகளை நோக்கி கத்துகின்றன கதறுகின்றன அப்படிப்பட்ட நேரத்திலே நீ அந்த அந்தி வேளையிலே நார்ச்சந்தியிலே நில்லாதே அந்தி போது என்று சொல்லுகிறார் ஆக அந்தி போதிலே நீ அங்கே நிற்காதே என்று சொல்லி என் வாய்ச்சொல் உனக்கு நல்லதாகும் அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது நன்று கண்டா நன்று கண்டாய் என்றன் சொல்லு அப்படின்னு சொல்றார் ஆக நான் பேசுகின்ற இந்த பேச்சு இருக்கிறதே கண்ணா நான் சொல்கின்ற சொல்லு இருக்கிறதே உனக்கு இது நல்லதை செய்யும் ஆகையினாலே நான் உன்னை காப்பிட வாராய் ஆக உன்னை அந்தி நேரத்திலே அப்படி திருஷ்டி கழிப்பதற்காக நீ வர வேண்டும் என்று சொல்லி அழைக்கின்றார் யசோதை ஆக கன்றுகள் இல்லம் புகுந்து கதறுகின்ற பகலெல்லாம் நின்றொழிந்தேன் உன்னை கூவி நேசமேல் ஒன்றுமில்லாதாய் நேசமேல் ஒன்றும் இல்லாதாய் மண்டில் நில்லேல் அந்தி போது மதில் திரு வெள்ளரை நின்றாய் நன்று கண்டாய் என்றன் சொல்லு நான் உன்னை காப்பு இட வாராய் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்து மூன்றாம் பாசுரம் செப்போது மென்முலையார்கள் சிறு சோறும் இல்லும் சிதைத்திட்டு அப்போது நான் உரப்பப்போய் அடிசெலும் உண்டிலை ஆழ்வாய் முப்போதும் வானவர் ஏத்தும் முனிவர்கள் வெள்ளரை நின்றாய் இப்போது நான் ஒன்றும் செய்யேன் எம்பிரான் காப்பிடவாராய் என்று சொல்லுகிறாய் ஆக அந்த கண்ணபுரானை என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள் என்னை ஆள பிறந்தவனே என்று சொல்லுகின்றார் ஆக ஆழ்வாய் என்று சொன்னால் என்னை ஆழ பிறந்த என் கண்ணனே உன்னை முப்போதும் வானவர் ஏத்தும் முனிவர்கள் வெள்ளரை நின்றாய் மூன்று பொழுது ஆக மூன்று பொழுது என்றால் காலை நண்பகள் மாலை ஆகிய மூன்று நேரத்திலும் ஆக போற்றுகின்ற முனிவர்கள் வாழ்கின்ற திருவெள்ளரையிலே அங்கே எழுந்தருள் இருக்கின்ற அர்ச்சாவதார மூர்த்தியே என்று சொல்லுகிறார் ஆக என்னை ஆழ பிறந்த கண்ணா மூன்று வேளையிலுமே தேவர்கள் போ தேவர்களும் போற்றுகின்ற அந்த முனிவர்கள் வாழ்கின்ற திருவள்ளரை என்ற திவ்ய தேசத்திலே எழுந்திருக்கின்ற பெருமானே நீ என்ன செய்வாய் என்று சொன்னால் செப்போது மென்முலையார்கள் சிறு சோறும் இல்லும் சிதைத்திட்டு நீ சிறு பெண்கள் விளையாடுகின்ற அந்த மணல் வீட்டையும் அவர்கள் செய்து விளையாடுகின்ற அந்த மனச்சோற்றையும் நீ அழித்து விட்டு நீ என்ன செய்கின்றால் குறும்பு செய்கின்றாய் ஆக தெருவிலே இந்த பெண் குழந்தைகள் சிறுவீடு கட்டி விளையாடும் பொழுது அவருடைய சிற்றிலே எல்லாம் உன்னுடைய காலாலே சிதைத்து விட்டு நீ வருகின்றாய் அப்போது நான் என்ன செய்வேன் இப்படியெல்லாம் பெண்களுக்கு நீ தீம்பு செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி உன்னை நான் அதட்டினேன் ஆகையினாலே அப்போது நான் உன்னை உரப்ப உரப்ப என்றால் உன்னை அதட்டினேன் போய் அடிசிலும் உண்டிலை நீ என்ன செய்கின்றாய் உணவு கூட உண்ணாமல் என் மீது சற்று கோபம் கொண்டு கொஞ்சம் எனக்கு பயந்து நீ அந்த இடத்தை விட்டு போய்விட்டாய் ஆகையினாலே இப்போது நான் ஒன்றும் செய்யேன் ஆகையினாலே நீ உனக்காக நான் சமைத்த அந்த உணவை கூட நீ உண்ணாமல் போய்விடுகிறாய் ஆக இந்த சமயத்தில் நான் உன்னை ஒன்றும் செய்ய மாட்டேனப்பா இப்போது நான் ஒன்றும் செய்யேன் குழந்தையே கண்ணா நான் ஒன்றை எதுவும் செய்ய மாட்டேன் நீ அந்த சிறுமியருடைய மணல் வீட்டை சிதைத்தாய் என்பதனாலே உன்னை அதட்டினே அல்லாமல் வேறொன்றும் இல்லை ஆகையினாலே இப்பொழுது நான் உன்னை எதுவும் செய்ய மாட்டேன் ஆக என் தலைவா என் மகனே என் கண்ணா நான் அந்தி பொழுது வந்து விட்டது ஆகையினாலே காப்பு இட்டு கொள்வதற்கு திருஷ்டி கழிப்பதற்கு நீ வருவாயாக என்று அழைக்கின்றார் ஆக செப்போது மென்முலையார்கள் சிறு சோறும் இல்லும் சிதைத்திட்டு அப்போது நான் உரப்ப போய் அடிசிலும் உண்டிலை ஆழ்வாய் முப்போதும் வானவர் ஏத்தும் முனிவர்கள் வெள்ளரை நின்றாய் இப்போது நான் ஒன்றும் செய்யேன் எம்பிரான் காப்பிட வாராய் என்று மூன்றாவது பாசுரத்தை அருளியிருக்கிறார் அடுத்து நான்காவது பாசுரம் கண்ணில் மலர் கொடு தூவி காலினால் பாய்ந்தனை என்றென்று எண்ணரும் பிள்ளைகள் வந்துட்டு இவரால் முறைப்படுகின்றார் கண்ணனே வெள்ளரை நின்றாய் கண்டாரோடே தீமை செய்வாய் வண்ணமே வேலையதொப்பாய் 
வள்ளலே காப்பிடவாராய் கண்ணா இங்கே என்னிடம் வந்து பலரும் முறையிடுகிறார்கள் உங்கள் பிள்ளை கண்ணன் இருக்கிறானே அவன் மணலை கையிலே எடுத்துக்கொண்டு எங்கள் கண்களிலெல்லாம் தூவி தூவி எங்களை துன்புறுத்துகிறான் மேலும் தன்னுடைய காலினாலே எங்களை உதைக்கிறான் என்று பல பிள்ளைகள் இந்த ஆயிரபாடி பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து என்னிடம் முறையிடுகிறார்கள் ஆக கண்ணா வெள்ளரை என்ற திவ்ய தேசத்தில் இருப்பவனே கண்டாரோடே தீமை செய்வாய் ஆக உன்னை பார்ப்பவர்கள் மத்தியிலெல்லாம் நீ அவர்களுக்கு பிள்ளை சிறு குறும்பு செய்து கொண்டிருக்கிறாய் ஆக நீ செய்கின்ற இந்த பிள்ளை சிறுபு சிறு குறும்புகளை எல்லாமே அவர்கள் வந்து என்னிடம் புகாராக சொல்லுகிறார்கள் அப்படி புகாராக சொல்வதனால எனக்கும் உண்மையிலே கோபம் வருகிறது அல்லவா ஆக வண்ணமே வேலை எது ஒப்பாய் வேலைனா கடல் என்று பொருள் ஆக கடல் போன்ற நிறமுடைய என் கண்ணனே வள்ளலே ஆக அருள் வள்ளலாக இருக்கின்ற பெருமானே காப்பிடவாராய் உனக்கு நான் கண்ணேறு கழிக்க வேண்டும் காப்பு செய்ய வேண்டும் ஆக நீ இங்கே வா கண்ணா என்று சொல்லி தன் குழந்தையை யசோதை அழைக்கிறாள் அடுத்த ஐந்தாவது பாசுரம் பல்லாயிரவர் இவ்வூரில் பிள்ளைகள் தீமை செய்வார் பல்லாயிரவர் இவ்வூரில் பிள்ளைகள் தீமை செய்வார் எல்லாம் உண்மையிலன்றி போகாது எம்பிரா நீ இங்கே வாராய் நல்லா நல்லார்கள் வெள்ளரை நின்றாய் ஞான சுடரே உண்மேனி சொல்லார வாழ்த்து நின்றேத்தி சொப்பட காப்பிடவாராய் பல்லாயிர ஊரில் பிள்ளைகள் தீமை செய்வார் இந்த ஊரிலே நீ மட்டும்தான் சிறு குழந்தையா எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் இந்த ஊர்ல இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் கூட குறும்பு செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் யாரும் மற்றவர்கள் மீது புகார் செய்வதில்லை அவர்கள் செய்த அந்த குறும்புகளை கூட என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் உண்மையிலே சொல்லி என்னிடம் புகாராக வந்து சொல்லுகிறார்கள் ஆக இந்த ஊரிலே இருக்கின்ற பிள்ளைகள் செய்கின்ற குறும்புகளை எல்லாம் கூட நீ செய்த குறும்பாக வந்து என்னிடம் புகார் அளிக்கின்றார்கள் ஆகையினாலே என் தலைவனே நீ இங்கே வா நல்லார்கள் வெள்ளரை நின்றாய் ஆக நல்லவர்கள் இருக்கின்ற அந்த வெள்ளரை என்ற திவ்ய தேசத்திலே இருப்பவனே ஞான சுடரே அறிவு ஒளியாக விளங்குபவனே உன் மேனி சொல்லார வாழ்த்து நின்றேத்தி சொப்பட காப்பிடவாராய் உன்னுடைய அழகினை வாயார புகழ்ந்து வாழ்த்தி நான் அந்த அந்தி நேரத்திலே உனக்கு கண்ணீர் கழிப்பதற்கு காப்பு செய்வதற்கு ஆக நீ வந்து அருள வேண்டும் என்று சொல்லி யசோதை புராட்டி சொல்லுகிறார் அடுத்து ஆறாவது பாசுரம் கஞ்சன் கருக்கொண்டு நின்மேல் கருநிற செம்ம ஈர்ப்பையை வஞ்சிப்பதற்கு விடுத்தான் என்பதோர் வார்த்தையும் உண்டு மஞ்சு தவழ் மணி மாட மதில் திரு வெள்ளரை நின்றாய் அஞ்சுவன் நீ அங்க நிற்க அழகனே காப்பிடவாராய் என்று சொல்லுகிறார் ஆக இந்த பாசுரத்திலே அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் மஞ்சு தவழ் மணி மாட மதில் திரு வெள்ளரை நின்றாய் மஞ்சு என்றால் மேகங்கள் என்று பொருள் மேகங்கள் தவழ்கின்ற மணிமாடங்கள் நிறைந்திருக்கின்ற அந்த மாளிகை மிகுந்திருக்கின்ற திரு வெள்ளரை என்று சொல்லக்கூடிய திவ்ய தேசத்தில் எழுந்து எழுந்திருக்கின்ற அந்த கண்ணா அங்கே கஞ்சன் கருக்கொண்டு உன்னுடைய தாய்மாமனாகிய கம்சன் உன்மேல் கோபம் கொண்டு ஆக வஞ்சகம் கொண்டு நின்மேல் கருநிற செம்மயிர் பேயை வஞ்சிப்பதற்கு விடுத்தான் ஆக பூதகி என்று சொல்லக்கூடிய பேயை நஞ்சுப்பால் கொடுத்து உன்னை கொள்வதற்காக விடுத்தான் என்பதோர் வார்த்தையும் உண்டு என்ற செய்தியும் உண்டு அல்லவா ஆகையினால அஞ்சுவன் நீ எங்கு நிற்க ஆக நாற்சந்தியிலே நீ நிற்பதற்கு நான் மிகவும் பயப்படுகின்றேன் ஆக அழகனே என் அழகான குழந்தையே என் அன்பு கண்ணனே காப்பு இட வாராய் நீ அதாவது உனக்கு நான் அந்த கண்ணேறு கழித்தலாகிய காப்பு செய்வதற்கு வந்து அருள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஆக கஞ்சன் கருக்கொண்டு நின்மேல் கருநிற செம்மயிர்ப்பேயை வஞ்சிப்பதற்கு விடுத்தான் என்பதொரு வார்த்தையும் உண்டு மஞ்சு தவழ் மணி மாட மதில் திருவெள்ளரை நின்றாய் அஞ்சுவன் நீ அங்க நிற்க அழகனே காப்பிட வாராய் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்து ஏழாவது பாசுரம் கள்ளச்சகடும் அருதும் கலக்கழிய உதை செய்த பிள்ளை அரசே நீ பேயை பிடித்து முலை உண்ட பிள்ளை உள்ளவாறு என்று மறியேன் ஒளியுடை வெள்ளரை நின்றாய் பள்ளிகொள் போது இதுவாகும் பரமனே காப்பிடவாராய் என்று சொல்லுகிறாய் 
நீ எப்படி தன்மை எப்படி இருந்தாய் என்று சொன்னால் பிள்ளைத்தன்மை கொண்ட எம் பெருமானே என்று சொன்னாய் ஆக பிள்ளை அரசே என்று சொன்னால் பிள்ளைத்தன்மை கொண்ட என் பெருமானே அரசனே கள்ளச்சகடும் மருதும் கலக்கழிய உதை செய்து பிள்ளையரசே ஆக வஞ்சனையாக வந்த சகடாசுரனையும் மருத மரங்களையும் அழித்து திருவடிகளை உடைய நீ என்ன செய்தாய் என்று சொன்னால் பேயை பிடித்து முலையுண்ட பிள்ளை ஆக நீ அந்த வஞ்சகமாக வந்த பூதகி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பேயையும் நீ என்ன செய்த பேய்மகளையும் அழித்தாய் அல்லவா அப்படி அழித்த பின்னாலே முலையுண்ட பெண்ணை உள்ளவாறு என்றும் அறியேன் ஆக என்ன நேருமோ என்று நான் பயந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆல ஆக சகடாசுரனையும் அழித்தாய் மருத மரங்களாக நின்ற ம அசுரர்களையும் அழித்தாய் அடுத்து அந்த பேயாக அதாவது பூதகியாக வந்த அவளையும் அழித்தாய் ஆக இப்படியெல்லாம் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளுக்கு பின்னாலே உனக்கு என்ன நேருமோ என்று நான் பயந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆக ஒளியுடை வெள்ளரை நின்றாய் ஒளி மிகுந்திருக்கின்ற வெள்ளரை என்ற திவ்ய தேசத்தில் இருப்பவனே பள்ளிகுள் போது இதுவாகும் நீ உறங்குவதற்குரிய நேரம் இது ஆகையினாலே இந்த மாலை பொழுதிலே பரமனே ஆக மேலான பரம்பொருளாக இருப்பவனே காப்பிட வாராய் உனக்கு நான் கண்ணேறு கழிக்க திருக்காப்பிட வர வேண்டும் என்று சொல்லி அழைக்கின்றார் அடுத்து எட்டாவது பாசுரம் இன்பம் அதனை உயர்த்தாய் இமயவர்க்கு என்றும் அறியாய் கும்பக்களிரட்ட கோவே கொடுங்கஞ்சன் நெஞ்சி நிற்கூற்றே செம்பொன் மதில் வெள்ளரையாய் செல்வத்தினால் வளர்வில்லாய் கம்பக் கபாலிகானங்கு கடிதோடி காப்பிடவாராய் என்று சொல்லுகிறார் ஆக இன்பம் அதனை உயர்த்தாய் உன்னுடைய சிறந்த குணங்களினாலே எனக்கு எல்லையில்லாத அந்த ஆனந்தத்தை இன்பத்தை உண்டாக்கிய என் குழந்தையே இமயவர்க்கு என்றும் அறியாய் ஆக தேவர்களுக்கு எப்பொழுதும் காண்பதற்கு அரியவனாக இருக்கின்றாய் ஆக என்மேல் அன்பு கொண்டு இழிவந்த பிரான் நீ ஆக இன்பம் அதனை உயர்த்தாய் எனக்கு உன்னுடைய சிறந்த குணங்களினாலே பரமானந்தத்தை உண்டாக்கிய கண்ணா தேவர்களுக்கு எப்போதும் அருமையாக இருப்பவனே இமயவர்க்கு என்றும் அறியாய் கும்ப களிரட்ட கோவே குவலையாபிடம் என்று சொல்லக்கூடிய யானையை கொன்ற தலைவனே கொடும் கஞ்சன் நெஞ்சினில் கூற்றே ஆக கொடுமை செய்த அந்த கம்சன் இருக்கிறானே அவனுடைய உள்ளத்திலே யமன் போல அச்சுறுத்தியவனே என்று சொல்லுகிறார் ஆக கம்சன் வயிற்றில் நெருப்பன நின்ற நெடுமாலே என்று ஆண்டால் சொல்லுவார்கள் ஆகையினாலே அவனுடைய உள்ளத்திலே யமன் போல அவனுடைய உள்ளத்திலே துன்பத்தை எப்பொழுதும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்ற பெருமானே என்று சொல்லுகிறார் ஆக அங்கே கொலையாபிடம் என்று சொல்லக்கூடிய யானையை அழித்தவனே கொடிய கம்சனுடைய மனத்திலே யமனை போல பயங்கரமானவனாக நீ தோன்றுபவன் அப்படிப்பட்ட நீ எங்கே இருக்கின்றாய் என்று சொன்னால் செம்பொன் மதில் வெள்ளரையாய் என்று சொல்லுகிறார் ஆக செம்பொன்னால் செய்யப்பட்ட என்று சொன்னால் என்ன பொருள் பொன்போன்று ஒளி செய்கின்ற மதில்கள் சூழ்ந்திருக்கின்ற திரு வெள்ளரை என்று சொல்லக்கூடிய திவ்ய தேசத்திலே எழுந்தருள் இருப்பவனே என்று சொல்லி செல்வத்தினால் வளர்பிள்ளாய் என்று சொன்னால் ஆக செல்வம் மிகுந்து இந்த ஆயர்பாடியிலே வளர்கின்ற என் குழந்தையே ஏனென்றால் நந்தகோபன் என்பவன் ஆயர்பாடிக்கெல்லாம் தலைவன் அல்லவா அவனும் ஆயர் குலத்து அரசன்தானே ஆகையினாலே அவன் செல்வத்தோடு அந்த குழந்தை ஆக கிராமத்தில் சொல்கின்ற வார்த்தையாக இருந்தால் ரொம்ப செல்லமாக வளர்க்கிற பிள்ளை என்று பொருள் ஆக செல்வம் என்பதற்கு இங்கே பொருள் பணம் என்பதை விட செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கின்ற அந்த பிள்ளை ஆகையினாலே செல்வத்தினால் வளர்பிள்ளாய் கம்ப கபாலிகான் அங்கு நீ அந்த நாற்சந்தியிலே விளையாடப் போகிறாய் என்று வைத்துக்கொள் அங்கே மண்டையோட்டோடு கபாலி வருவான் பார்த்துக்கோ ஆக மண்டையோட்டோடு இறந்து கொண்டு வருகின்ற கபாலி வந்து விடுவான் உன் அதாவது பிள்ளை பிடிக்கிறவன் வந்துருவான் என்று சொல்லி இன்றைக்கு கிராமங்களில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டே அங்கே போகாதரா பிசாஸ் இருக்குடா அங்கே இப்போ பூச்சாண்டி இருக்காண்டா அந்த பூச்சாண்டி உன்னை பிடிச்சிட்டு போயிடுவான்டா என்று சொல்கின்ற பழக்கத்தை இன்றைக்கு கூட நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா ஆகையினாலே 
அந்த இடத்துல கம்ப கபாலிகானு அந்த நாற்சந்திக்கு நீ போய் அங்க விளையாட போனேன்னு சொன்னா அங்கே பூச்சாண்டி வந்து விடுவான் ஆகையினாலே கடிதோடி காப்பிடுவாராய் மிக மேகமாக வந்து நான் உனக்கு கண்ணீர் கழிப்பதற்கு வர வேண்டும் ஆகையினாலே நீ அங்குமிங்கும் தெரியாதே என்று சொல்லி அழைக்கின்றார் யசோதை இன்பம் அதனை உயர்த்தாய் இமயவர்க்கு என்றும் அறியாய் கும்பக்களிரட்ட கோவே கொடுங்கஞ்சன் நெஞ்சு நிற்குற்றே செம்பொன்மதில் வெள்ளரையாய் செல்வத்தினால் வளர்வில்லாய் கம்பக்கபாலிகான் அங்கு கடிதோடி காப்பிடவாராய் என்கிறார் அடுத்து ஒன்பதாவது பாசனம் இருக்கொடு நீர் சங்கிற் கொண்டிட்டு எழில்மறையோர் வந்து நின்றார் தருக்கேல் நம்பி சந்தி நின்று தாய் சொல்லு கொள்ளாய் சில நாள் திருக்காப்பு நான் உன்னை சாத்த தேசுடை வெள்ளரை நின்றாய் ஒரு காட்டும் அந்தி விளக்கின்று ஒளிகொள்ள ஏற்றுகேன் வாராய் அதாவது அங்கே ரிக் முதலிய வேதங்களை உனக்கு சொல்லி கொண்டு நல்ல நீரை அங்கே சங்கிலே வைத்து கொண்டு அந்தனர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் உன உனக்கு என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மறையோர் வந்து நின்றார் உன்னை பாசுரங்களால் பரவிக்கொண்டு அங்கே அந்தனர்கள் வந்து நிற்கின்றார்கள் ஆக ரிக் முதலிய வேதங்களையும் பல்வேறு விதமான பாசுரங்களையும் சொல்லிக் கொண்டு இந்த அந்தி வேளையிலே உன்னை வழிபட்டு கொண்டு அந்தனர்கள் வந்து உனக்கு காப்பு செய்வதற்காக வந்து நிற்கின்றார்கள் அவர்கள் அவர்கள் காப்பு செய்து காப்பு செய்வதற்கு வந்து நிற்கின்ற இந்த நேரத்திலே தருக்கேல் என்று சொன்னால் நம்பி ஆண்மகனுள் சிறந்தவனாகிய நீ என்ன செய்யக்கூடாது என்று சொன்னால் நீ என் அதாவது தருக்கேல் ஆக தருக்கி நிற்காதே என்று சொன்னால் நீ அங்கேயே நின்று கொண்டு இருக்காதே தாய் சொல்லு கொள்ளாய் சில நாள் நான் சொல்லுகின்ற வார்த்தையை அப்பா நீ கொஞ்ச நேரமாவது வந்து கேளப்பா சந்தி நின்று நீ அந்த நாற்சந்தியிலே நின்று கொண்டு நீ அங்கே வீம்பு செய்து கொண்டு இருக்காதே தருக்கேல் என்றால் வீம்பு செய்யாதே என்று பொருள் ஏனென்று சொன்னால் சிறு குழந்தை தன்னுடைய அந்த பிடிவாதத்தை காண்பிக்கும் அப்படி பிடிவாதமாக நீ அந்த நாற்சந்தியிலே நின்று கொண்டு இருக்காதே தாய் சொல்லை கேள் என்னுடைய சொல்லை சில நாளாவது கேளப்பா என்று சொல்லி அங்கே உனக்கு அந்தனர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் ரிக் முதலிய வேதங்களை ஓதிக்கொண்டு சங்கிலே நீரை வைத்து கொண்டு உனக்கு காப்பு செய்ய நிற்கின்றார்கள் ஆக நான் சொல்லுகின்ற அந்த சொற்களையும் நீ செவிமெடுக்க வேண்டும் நம்பியே என்று சொல்லி திருக்காப்பு நான் உன்னை சாத்த தேசுடை வெள்ளரை நின்றாய் தேசு என்றால் ஒளி ஒளி மிகுந்த வெள்ளரை என்ற அந்த திவ்ய தேசத்தில் இருப்பவனே உனக்கு நான் திருக்காப்பு செய்ய வேண்டும் திருக்காப்பு நான் உன்னை சாத்த ஆக அந்த அந்தனர்கள் மட்டுமல்லாமல் நானும் உனக்கு திருக்காப்பு செய்ய வேண்டும் ஆகையினாலே உருக்காட்டும் அந்தி விளக்கு என்று ஒளி கொள்ள அந்த நேரத்திலே நான் உளு உனக்கு ஒளி விளக்கு ஏற்றி உன் தலை சுற்றி உனக்கு நான் காப்பு செய்ய வேண்டும் உனக்கு கண்ணீர் போக்க வேண்டும் ஏற்றுகேன் ஆக நான் ஒளி விளக்கை ஏற்றி வைத்திருக்கிறேன் அந்த ஒளி விளக்காலே உனக்கு நான் திருக்காப்பு செய்ய வேண்டும் உனக்கு கண்ணீர் கழிக்க வேண்டும் என் செல்லமே என் குழந்தையே நீ வர வேண்டும் என்று சொல்லி யசோதை அழைக்கின்றார் அடுத்து பத்தாவது பாசுரம் பத்தாவது பாசுரத்தில் பயன் சொல்லுகின்றார் பெரியாழ்வார் போதமர் செல்வ கொழுந்து புணர்திரு வெள்ளரையானை மாதற்கு உயர்ந்த யசோதை மகந்தன்னை காப்பிட மாற்றம் வேத பயன் கொள்ள வல்ல விட்டு சித்தன் சொன்ன மாலை பாத பயன் கொள்ள வல்ல பத்தர் உள்ளார் வினைபோமே என்று சொல்லுகிறார் ஆக போது அமர் செல்வ கொழுந்து புனர் திரு வெள்ளரையானை என்று சொல்லுகிறார் ஆக போது அமர் செல்வ கொழுந்து என்று சொன்னால் என்ன பொருள் அதாவது போது என்று சொன்னால் மகாலட்சுமியை தன்னுடைய மார்பிலே தாங்கியிருப்பவன் யார் அந்த கண்ணபுரான் அந்த கண்ணபுரான் தன்னுடைய திருமார்பிலே மகாலட்சுமியை தாங்கி இருக்கின்றான் அப்படிப்பட்டவன் திருவள்ளரை என்று சொல்லக்கூடிய திவ்ய தேசத்திலே எழுந்தொழியிருக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட அந்த கண்ணபிரானை என்ன பண்ணுகிறார் மாதற்கு உயர்ந்த அசோதை பெண்களிலே சிறந்தவளாகிய யசோதை மகந்தன்னை காப்பிட ஆக தன்னுடைய குழந்தையை காப்பு செய்வதற்காக அவள் பல்வேறு சொற்களை சொல்லி இருக்கிறாள் மாற்றம் என்றால் சொற்கள் என்று பொருள் அப்படி பல்வேறு விதமான சொற்களை சொல்லி அழைக்கின்றாள் அல்லவா அப்படிப்பட்ட அந்த சொற்களை வேத பயன் கொள்ளவல்ல விட்டு சித்தன் 
வேதங்களின் பயணையெல்லாம் கொள்ள வல்ல வல்லவராகிய விட்டு சித்தனாகிய பெரியாழ்வாராகிய அடியேன் சொன்ன மாலை நான் இதுவரை சொன்ன அந்த பாசுரங்களை பாத பயன் கொள்ள வல்ல பக்தர் உள்ளார் வினைபோமே அந்த பாசுரங்களை எல்லாம் உன்னுடைய பாதத்திலே படித்தாலும் பக்தராகவும் நின்றவர்கள் எல்லாம் அப்படி உன்னுடைய என்னுடைய அடியேன் அருளிய அந்த பாசுரங்களை சொல்லி உன்னை வழிபடுபவர்களுக்கெல்லாம் உன்னு அவர்கள் அவர்களுடைய வினைகள் எல்லாம் தீர்ந்து போய்விடும் ஆகையினால் யசோதை காப்பிட அழைப்பதாகிய விஷ்ணு சித்தனாகிய அடியேன் சொன்ன பாசுரங்களை எல்லாம் பரவி அதை போற்றுபவர்கள் அத்தத்தம் வினைகளை நீக்கிக் கொள்வார்கள் என்று இங்கே இந்த திருமொழியினுடைய பயனை சொல்லி பெரியாழ்வார் முடிக்கின்றார் ஆக போது அமர் செல்வ கொழுந்து புனர்திரு வெள்ளரையானை என்று சொன்னால் ஆக தாமரை மரர்களே எழுந்தருளியிருக்கின்ற அந்த லக்குமியானவள் உன்னுடைய திருமார்பிலே வாசம் செய்கின்றாள் அப்படிப்பட்ட நீ திருவெள்ளரை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திவ்ய தேசத்திலே எழுந்தருளியிருப்பவன் உனக்கு யசோதை என்பவள் காப்பிட அழைப்பதாக அடி என் சொன்ன அந்த மாற்றங்களாகிய பாசுரங்களை யாரெல்லாம் சேவிக்கின்றார்களோ யாரெல்லாம் சொல்லுகிறார்களோ அவர்களுடைய வினைகள் எல்லாம் போய்விடும் என்று சொல்லி இங்கே பாசுர பயன்களை சொல்லி முடித்திருக்கிறார் ஆக போதமர் செல்வ கொழுந்து திரு புனர் திரு வெள்ளரையானை மாதற்குயர்ந்த யசோதை மகன் தன்னை காப்பிட மாற்றம் வேத மாற்றம் என்ற சொற்கள் என்று பொருள் வேத பயன் கொள்ள வல்ல விட்டு சித்தன் சொன்ன மாலை பாத பயன் கொள்ள வல்ல பக்தர் உள்ளார் வினை போமே என்று சொல்லி நிறைவு செய்கின்றார் ஆக இந்த பெரியார் திரு திருமொழி பெரியாழ்வார் திருமொழியை நாம் செவிமடுத்து இந்த பெரியாழ்வாருடைய திருவடிகளை போற்றி எம்பெருமான் கண்ணனுடைய திருவடியை போற்றி நிறைவு செய்வோம் பல்லாண்டு வல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டு திந்தோல் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்விதிருக்காப்பு நன்றி வணக்கம்